হুয়াওয়ে স্মার্টফোন যাকে বাংলাদেশে এখনো বেশিরভাগ মানুষ হাওয়াই হাওয়াই নামেই চিনে দুই হাজার সতেরো সালের মাঝে দিয়ে তারা বেশ কিছু ভালো ভালো স্মার্টফোন বের করেছে আকর্ষণীয় প্রাইজে এভাবে তারা বাংলাদেশের বাজারে বেশ আলোচনা এসে পড়ে শুরুটা বলতে গেলে বলা যায় সেই নোভাটোয়াই মডেলটা দিয়েই যাই হোক তারপর আরও বেশ কিছু ভালো ভালো ফোন তারা বের করেছে বাট আজকে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই অনার টেন অনার হচ্ছে হুয়াওয়ের একটি সাবসিডারি ব্র্যান্ড যেখানে তারা কম মূল্যে বেটার স্পেক দিয়ে থাকে তো চলুন বর্তমান দেশীয় দামে পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ হাজার টাকা এই অনার টেনে কী কী পাচ্ছেন কী কী পাচ্ছেন না বা কী কী খুঁটিনাটি আছে সেগুলো বের করি সাথে থাকছি আমি তানভীর এবং আপনারা দেখছেন এটিসি অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন কারণ তিন লাখ সাবস্ক্রাইবার ইজ নকিং অন দ্য ডোর আমাদেরই মোবাইলটি প্রোভাইড করেছে ট্রাস্ট মোবাইল বিডি শপ বসুন্ধরা শপিং মলে তাদের দোকান ঘুরে আসতে পারেন তাদের পেজ এবং গ্রুপ থেকে ট্রাস্ট মোবাইল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ডিসক্রিপশন বক্সে প্রথমেই ডিজাইন দিয়ে শুরু করি আমার মতে এই ফোনটির ওয়ান অফ দ্য কি অ্যাসপেক্টটি হলো এই ডিজাইন ডিভাইসটি দেখতে খুবই সুন্দর তাই যে কারো নজর কাটতে বাধ্য এমন গ্লাস বডির ডিজাইন লাইন আপ দেখে আসতেছি আমরা সেই অনার এইট থেকেই বাট এইবারের ডিজাইনটা আমার মতে এই সিরিজের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিজাইন অনার টেন দেখতে পুরোই পি টোয়েন্টি প্রোয়ের মতো মানে আপন ছোট ভাই বলা যায় আর কি এতেও থাকছে সেই কালার শিফটিং আরোরা গ্লাস প্যানেল এই যে দেখেন ব্লু পার্পেল ব্লুর মধ্যে পার্পেল কত কালার আমাদের হাতে যে কালারটি দেখতেছেন এটা হলো ফ্যান্টম ব্লু এছাড়াও ওরা তিনটি কালার ভেরিয়েন্ট আছে ফ্যান্টম গ্রিন মিডনাইট ব্ল্যাক এবং গ্ল্যাশিয়ার গ্রে এবার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আসি সেটটি অ্যালুমিনিয়াম গ্লাস বিল্ড পিছনের গ্লাস প্যানেলটা একটু কার্ভ করে দেওয়া সাইড দিয়ে ভালো গ্রিপ প্রদানের জন্য সামনে পাচ্ছেন ফাইভ পয়েন্ট ইঞ্চ ডিসপ্লে উইথ এ নচ এবং নিচে চিনে রয়েছে আন্ডার দ্য গ্লাস ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আর হ্যাঁ এতে একটা নোটিফিকেশন লাইটও আছে বাট ওটা দেখতে হলে আপনাকে ম্যাগনিফাইন গ্লাস দিয়ে খুঁজতে হবে পিছনের দিকে রয়েছে ডুয়াল ক্যামেরা ফ্ল্যাশ লাইট এবং এআই এর বড় করে ব্র্যান্ডিং নিচে টাইপ সি পোর্ট ভালোবাসায় ডুবে যাওয়া হেডফোন জ্যাক এবং স্পিকার গ্রিল এর সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে এটা তেমন স্পেশাল কিছু না মানে মোটামুটি বলা যায় আর কি বেশি খারাপও না আবার ভালো না বাট এই প্রাইজে একটু ভালো আশা করাই যায় ডান পাশে পাওয়ার এবং ভলিউম বাটন বাটনগুলোর প্লেসমেন্ট ভালোই লেগেছে সহজেই হাত রিচ করছিল তারপর উপরে রয়েছে আয়ার ব্লাস্টার এবং সেকেন্ডারি নয়েস ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন সিম ট্রেতে থাকছে শুধু দুইটি সিম ব্যবহার করার সুবিধা নো এক্সটার্নাল এসডি কার্ড স্লট সব মিলিয়ে এ ডিজাইন পুরো ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের তাই আশা করি বাজেটের জন্য যে এটা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবে আর গ্লাস বিল কোয়ালিটি নিয়ে সবসময় একটু সতর্ক থাকতে হয় বাট এটার বিল কোয়ালিটি দেখে মনে হচ্ছিল না এটা এতটা পোলকা মোটামুটি শক্ত বক্তই লাগছিল একটা স্মার্টফোন কিনে মানুষ তার ডিজাইনের দিকে চেয়ে থাকে কয়দিন তিন দিন চার দিন হায়েস্ট গেলে সাত দিন কিন্তু যে জিনিসটার দিকে সবসময় তাকিয়ে থাকতে হয় তা হচ্ছে এই ডিসপ্লে অনার টেনে ব্যবহার করা হয়েছে নাইনটিন ইস টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিওর ফাইভ পয়েন্ট এইট ফোর ইঞ্চ ফুল এইচ ডি রেজুলেশনের আইপিএস ডিসপ্লে যার পিক্সেল ডেন্সিটি চারশো বত্রিশ পিপিআই ডিসপ্লে কোয়ালিটি মোটামুটি ভালোই ডিসপ্লে প্রোটেকশনের জন্য গোল্ডা গ্লাস ব্যবহার করেছে তারা বাট কোন ভার্সনটা যে ব্যবহার করেছে তার কোনো হদিস পেলাম না যাই হোক যা বলছিলাম ডিসপ্লে কোয়ালিটি ভালোই ব্রাইটনেসও খারাপ না বাইরে ভালোভাবেই চালাচ্ছিলাম কিন্তু সমস্যা করছিল এই নচটা প্রায় সময় অনেক কন্টেন্ট কাটা পড়ে যাচ্ছিল এই নচ বাবাজির জন্য সেটিংস থেকে নচ ব্লেন্ডও করা যায় বাট ওইটা করলে মনে হয় যেন বছরখানিক আগের একটা ডিভাইস চালাইতেছি যেই বেজেল এটার নাইনটিন ইস টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে হওয়ার সত্ত্বেও এর স্ক্রিন টু বডি রেশিও ছিল সেভেন্টি নাইন নিচের চিনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার দিয়েছে তাই এটা বড় মানলাম কিন্তু চার দিকে যে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের বর্ডার দিয়ে রাখছে এটার মানে কি বেজেলেস কনসেপ্টে হাওয়ার আরেকটু বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত যাই হোক এটা বাদে বাকি সব কিছু জোস আইপিএস প্যানেল হতে কোনো ভিডিও কন্টেন্ট দেখার সময় সাইট থেকে দেখলেও কোনো নেগেটিভিটি চোখে পড়বে না ডিসপ্লেটা দেখতে স্ট্যান্ডার্ড হলেও এই দামি ডিভাইসে ভরপুর বেজেল দেওয়ার অভ্যাসটা যে তাদের কবে যাবে আল্লাহ মাবুদ জানে এবার আসি এর চালনা শক্তিতে অনেক টেন হাই মিড রেঞ্জের ডিভাইস হলেও এতে চিপসেট দিয়েছে পুরো ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের এতে ব্যবহার করা হয়েছে হুয়াওয়ের হাই সিলিকন কির নাইন সেভেন্টি চিপসেট এতে থাকছে একটি অক্টাকোর প্রসেসর যার মধ্যে চারটি কোর টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্সের কোরটেক্স এ সেভেন্টি থ্রি এবং বাকি চারটি পাওয়ার সেভিং কোর ওয়ান পয়েন্ট এইট গিগাহার্সের সাথে থাকছে মালি জি সেভেন্টি টু এমপি টুয়েলভ জিপিও এর পারফরমেন্স খুবই ভালো হেভি ইউজ অর ডে টু ডে ইউজে আপনি এর মধ্যে কোনো পার্থক্যই লক্ষ্য করতে পারবেন না কিন্তু এই পারফরমেন্সটা
আমার মতে এই বাজেটে আপনি অনার টেনের পারফরমেন্স নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন পাবজির মতো গেমগুলো ম্যাক্স গ্রাফিক্সে ফ্লুয়েন্টলি চলছিল বাট ওই যে বললাম না সেটটা প্রচুর গরম হয় গরম হইলে আর সেটের পারফরমেন্স আগের মতো থাকে না বাট গেমের গ্রাফিক্স দেখার মতো ছিল অ্যান্ড আশা করা যাচ্ছে সব ধরনের হেভি গেমস এটাতে আরামসে রান করতে পারবে হুয়াওয়ে অনার টেনে দিয়েছে থ্রি থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড মিলিয়াম্পের লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি ব্যাটারি ব্যাক আপটা নিয়ে আমি তেমন একটা সন্তুষ্ট বলবো না পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ঘন্টার মতো স্ক্রিন অন টাইম পাচ্ছিলাম ওভারঅল হ্যাঁ এটা নর্মাল ইউজে সারাদিন চলে যায় বাট আমার মতো হেভি ইউজ করলে আপনার এটা দিনে দুইবার চার্জ দেওয়া লাগবে এতে তারা দাবি করছে যে তাদের বক্সের চার্জারটা দিয়ে পঁচিশ মিনিটে পঞ্চাশ পার্সেন্ট চার্জ হবে তাই আমরাও টেস্ট চালালাম পঁচিশ মিনিটে তো পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয় নাই বাট তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিটে পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয়ে যাচ্ছিল যা বেশ ইম্প্রেসিভ বলা যায় বাট হাই বাজেটের এরকম একটা ডিভাইস এরকম ব্যাটারি ব্যাক আপ আমার মতো হেভি ইউজারদের কাছে অসহ্য লাগে তারপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দিয়েছে ফ্রন্টে যাকে তারা নাম দিয়েছে আল্ট্রাসনিক আন্ডার দ্য গ্লাস ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এটা ভালোই ফাস্ট ছিল আর আন্ডার দ্য গ্লাস হওয়াতে ফাস্ট গ্লেন্সে বোঝাও যায় না ওখানে আদৌ কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আছে কিনা পাশাপাশি এতে থাকছে ফেস আনলক ফিচার মোটামুটি লো লাইট কন্ডিশনও এটি ভালো মতোই কাজ করছিল আর ফেস আনলকটি ট্রিগার করার জন্য পার বাটনে চাপ দেওয়া লাগে না মোশন সেন্সরের মাধ্যমে এটা অটো ট্রিগার হয়ে যাচ্ছিল এটা যেমন ভালো তেমনই খারাপ ভালো ব্যাপার হলো এটা যে কোনো সময় ইজিলি আনলক করা যায় আর খারাপ ব্যাপার হলো এটা এক একাই ট্রিগার হইতেছিল বারবার দেখছেন মনে করেন আপনি হাতে নিয়ে কোনো কাজ করতেছেন বা কিছু করতেছেন এটা অটোমেটিক ওই টাইমে ট্রিগার হয়ে যায় সেটিংসে এটা অফ করার অনেক অপশন খুঁজলাম বাট কোনো অপশনে পেলাম না ডিজাইন এবং পারফরমেন্স পি টোয়েন্টি প্রোর মতো হলেও এর ক্যামেরা পি টোয়েন্টি প্রোর মতো এক্সট্রা না এতে পিছনে পাচ্ছেন সিক্সটিন মেগাপিক্সেল প্রাইমারি শ্যুটার এবং সেকেন্ডারি টোয়েন্টি ফোর মেগাপিক্সেল মনোক্রম সেন্সর দুটোই ওয়ান পয়েন্ট এইট অ্যাপেচারের মনোক্রম ব্যবহার করা হয় প্রাইমারি সেন্সরে তোলা ছবির সাথে মারজাপ করে বেশি ডিটেলস এবং পারফেক্টলি এক্সপোজ ছবি পেতে সামনে থাকছে টোয়েন্টি ফোর মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এটা দেবার অ্যাপেচার দিয়েছে এফ টু ক্যামেরা কোয়ালিটি মোটামুটি মানের এই প্রাইস রেঞ্জে তেমন স্পেশাল কিছু না হ্যাঁ বলতে গেলে বলা যায় এর এআই নিয়ে এআই এনেবেল করে ছবি তুললে অবজেক্টটা ডিটেক্ট করে নিজে থেকে স্যাচুরেশন এবং হাইলাইট কমিয়ে বাড়িয়ে ছবিটি তুলে কিছু কিছু সময় খুব ভালো ভালো ছবি পাওয়া যায় এর এআই দিয়ে বাট কিছু কিছু সময় বারোটা বাজায় দেয় স্যাচুরেশন বাড়িয়ে যাই হোক এ ডাইনামিক রেঞ্জ ভালোই ছিল মনোক্রম সেন্সরের জন্য ছবিগুলোতে কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড শার্পনেসের মাত্রা একটু বেশিই ছিল পোর্ট্রেটও আছে এতে পোর্ট্রেট ভালো লাইটিং কন্ডিশনে ভালোই এজ ডিটেক্ট করতে পারে কিন্তু একটু আলো কমলেই হালকা ঝামেলা হয় ফ্রন্ট পোর্ট্রেটও সেম অবস্থা লো লাইটে ওয়ান পয়েন্ট এইট এপেচার থাকে গ্রেনের মাত্র খুবই কম ছিল তাই বলে যে ছবি খুব সুন্দর পাচ্ছিলাম তা না রাতের বেলা শার্টের স্পিড এত কমে যায় যে ছবির মধ্যে একটা শেকি এফেক্ট এসে পড়ে তাই রাতের বেলা চলন্ত কিছু ছবি তোলা এর দ্বারা প্রায় অসম্ভব তারপর এতে ফোর কে ভিডিও রেকর্ড করার অপশনও আছে বাট এতে নেই কোনো স্টেবিলাইজেশন অন্যদিকে ফ্রন্ট ক্যামেরা মোটামুটি ভালোই অন্যান্য সেটের মতো মেক আপ মারছিল না ছবিতে শার্টনেস অ্যান্ড ডিটেলসের মাত্রা খুবই ভালোভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে ব্যাকগ্রাউন্ডে লাইটের পরিমাণ বেশি থাকলে হাইলাইট ওভারপ্লোন প্রবলেম দেখা দিচ্ছিল এছাড়া আর বাদবাকি সব ওকেই বলবো হোয়াই অনার টেনে থাকছে ইমোশন ওয়াই এইট পয়েন্ট ওয়ান যা রান করছে অ্যান্ড্রয়েড এইট পয়েন্ট ওয়ান অডিওর উপর এটা ভালোই ফ্লুয়েন্ট ট্রানজেকশন অ্যানিমেশনগুলো খুবই স্মুথ ইউআইটি ফুললি কাস্টমাইজ স্টকের নাম গন্ধ নেই এতে আর স্টক অ্যাপগুলোর পাশাপাশি থাকছে অনেক বাড়তি ব্লোটওয়্যার যা আমার মনে হয় না কেউ লাইফে একবারও ইউজ করে উল্টা এগুলি ইউআইটাকে ভারী করে দেয় এবং পারফরমেন্স ড্রপ দেখা যায় যদিও এর চিপ সেটটা মোটামুটি ভালো হওয়াতে তেমন একটা পারফরমেন্স ড্রপ এটাতে দেখা যাচ্ছিল না বাট তাও এসব দেওয়ার কোনো মানেই হয় না কাস্টমাইজড ইউআই যেহেতু সেহেতু অনেক কাস্টমাইজেশনের অপশন থাকবে এটাই স্বাভাবিক প্রথমে আসি হোম স্ক্রিনে আপনি চাইলে সব অ্যাপসগুলো হোম স্ক্রিনে রাখতে পারবেন আবার চাইলে সব অ্যাপসগুলো অ্যাপড্রয়ের মধ্যেও রাখতে পারবেন দুটো অপশনই আছে এতে আরও থাকছে ডিসপ্লে কালার অ্যাডজাস্ট করার সুবিধা ব্যাটারি সেভিংয়ের জন্য স্ক্রিন রেজুলেশন কমানোর অপশন সহ আরও অনেক হোয়াই স্মার্টফোন যারা আগে ব্যবহার করেছেন তারা এইসব অপশনের সাথে পরিচিত স্পেশালি যেটা দেখলাম তা হচ্ছে এর হাইটাস অপশনটা এটা ইনেবল করলে স্ক্রিনে থাকা যে কোনো আইটেম অ্যামাজন অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে ইনস্ট্যান্ট সার্চ অ্যান্ড পার্চেস করতে পারবেন যেহেতু আমাদের দেশে অ্যামাজনটা তেমন ভাস্ট মেজরিটিতে ইউজ হয় না সেহেতু এটার তেমন একটা ইউজফুল না আমাদের দেশে বাট বাইরের দেশের জন্য এটা খুবই ইউজফুল একটা ফিচার এই
আবার উপরে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে গেলে শাওমি মি এইট এবং ওয়ান প্লাস ফাইভটি আছে কিন্তু অনেকেই এই মাঝামাঝি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার বাজেটে পড়ে যান তাদের জন্য এই ওয়াওয়াই অনার টেন্টার সাজেস্টেড থাকবে ওভারঅল বেশ ভালো একটা ডিভাইস এটা সুন্দর ডিজাইনের সাথে অসাধারণ পারফরমেন্স আছে ক্যামেরাটা একটু কমতি আছে বাট ওইটা আবার প্রাইজে পুষিয়ে দিয়েছে তবে কেউ টার্গেট করে অনার টেন কিনবে এরকম মানুষ দেখছি না একদম ফিক্সড বাজেট থাকলে এটা নিয়ে নেন কিন্তু বাজেটটা যদি অ্যাডজাস্ট করার মতো অপশন থাকে তাহলে একটু বাজেটটা বাড়িয়ে আন খুব ভালো সেট আছে এছাড়া আর বেশি কিছু বলার নাই বাকিটা আপনাদের ব্যাপার টাটা